সুপ্রিয় দর্শক বন্ধু আসসালামু আলাইকুম আমি সাইফুল ইসলাম ফিজিওথেরাপিস্ট ভীষণ ফিল্ম ফিজিওথেরাপি সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে বরাবরই অভিনন্দন আজকে আপনাদের সাথে আমি হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে ফায়ার গোড়ালি ব্যথা আপনাদেরকে কেন হয় বা ফায়ার গোড়ালি ব্যথা কী চিকিৎসা ওটা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব আমি যদিও অনেক আগে ফায়ার গোড়ালি ব্যথা নিয়ে আপনাদের জন্য একটা ভিডিও দিয়েছিলাম তো এখন আরও বেশি আপডেট করে আপনাদের জন্য ইনফরমেশানগুলোও দিচ্ছি এবং সাথে কিছু এক্সারসাইজও আপনাদের জন্য দিব যেগুলো আপনারা বাসায় আপনি নিজে নিজে এক্সারসাইজ করে কীভাবে আপনি ভালো থাকতে পারবেন তো দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের আমরা যদি বলি এটা হচ্ছে আমাদের ফায়ার গোড়ালি ওকে আমরা শুধু এক কথা বলি অনেকক্ষণ যখন আপনি বসে থাকেন বসে থেকে যখন আপনি দাঁড়াতে যান তখন আপনার জাস্ট এই জায়গাটুকু তো ফেইন হয় তো এটা আমরা মেডিকেল ট্রামেল হিল পেন এবং এই আপনি বলেন ফায়ার গোন ও রালি পেন অনেক সময় কী কী হতে পারে ফায়ার চার দিক ওই দিকেও আপনার ফেইন হতে পারে তো এই ফেনটা সাধারণত আপনি ঘুম থেকে উঠে যখন দাঁড়াতে যান কিংবা অনেকক্ষণ বসে থেকে যখন আপনি দাঁড়াতে যান তখন আপনার ফেইন হয় আর এই ফেনটা কিন্তু অনেক কারণ আমরা সবচেয়ে বলি অলি হচ্ছে মোস্ট কমন হচ্ছে ফ্লান্টার ফেসিয়াইটিস অর্থাৎ ফ্লান্টার ফেসিয়াইটিস হচ্ছে জাস্ট ফ্লান্টার ফার্সাটা যখন ইনফ্লামেশন হয় আমাদের ঠিক এখান থেকে একটা ব্যান্ড একটা ফার্সার একটা ব্যান্ড প্লান্টার একটা ফার্সার একটা ব্যান্ড এখান থেকে সোজা এদিকে চলে গেছে এই যখন এই ব্যান্ডে যখন কোনোভাবে যখন এটা আমাদের ওভার ইউজ অতিরিক্ত ইউজ কিংবা অতিরিক্ত ওজন কিংবা আমাদের পলট্রি স্ট্রাকচার আমাদের সঠিক স্ট্রাকচার না হয়ে আমাদের যদি পা অনেক সময় ফ্ল্যাট থাকে কিংবা আমাদের জোতারা যদি খুব বেশি শক্ত হয়ে যায় তখন প্রথম দিকে এই ফাঁসাটা জাস্ট ইরিটেড হয় বা ইরিটেড হয় এর পরবর্তী দিকে এটা ইনফ্লামেশন হয় এরপরে আপনার গিয়ে পেইন হয় আমি আরও যদি সিম্পলি যদি অনেক সময় বলি হচ্ছে অনেক সময় আমাদের এখানে কি হাঁড়ও বাড়তে পারে যা ক্যালসিয়াম ডিপোজিট হয়ে জমা হয়ে এখানে হাড় বাড়ে এটা আমরা বলি হিল অ্যাসপার তো হিল অ্যাসপারটার থেকেও কিন্তু আপনার ওখানে আপনার ফেনটা হতে পারে পেন আপনার হিলে পেন মানে করতে পারে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে আমাদের ওভার ইউজ থেকে আমাদের ফ্লান্টার ফাঁসাটা ইনফ্লামেশন হয় তো আমরা এই ফাঁসাটা ইনফ্লামেশনের জন্য আসলে কী ট্রিট নিয়ে কী ট্রিটমেন্ট নেব হয়তো দেখে যে আপনি অনেক জায়গায় অনেক ওষুধ খাচ্ছেন অনেক ফিজিওথেরাপি নিচ্ছেন আপনার কোনো অনুভাবে ভালো হচ্ছে না আসলে এটা হচ্ছে কি আপনার বারবার আপনার কি ইনজুরিটা হচ্ছে আপনি যখন আপনি দাঁড়াচ্ছেন যখন আপনি হাঁটতেছেন তখন কিন্তু আপনার ওখানে আপনার চাপ লাগতেছে প্লান্টার ফাঁসাটা থেকে এটাতে আপনার ব্লাড সাপ্লাই আপনার নাপ সাপ্লাই পর্যাপ্ত না ফলে আপনার যেহেতু পর্যাপ্ত না সেই এই জন্য কী হচ্ছে এটা আপনার হিলিং হতে একটু টাইম লাগে যেহেতু ব্লাড সাপ্লাইটা পর্যাপ্ত না সেটা হিলিং হতে একটু কি ইঞ্জুরি হতে টাইম সময় লাগে সো আমরা যদি আমাদের এই ফ্লান্টার পাশে যদি আমাদের ইনফ্লামেশন হয় আমরা আসলে প্রথমত আমরা কি নিয়ে করবো অ্যাট ফার্স্টলি হচ্ছে যাতে আমার এই জায়গাটুকুতে আমার যাতে এই জায়গাটুকুতে অ্যাস্টেজ যেন কম পড়ে মানে চাপটা যেন আমার কম লাগে সেই জন্য আমাদের কী করতে হবে আমাদের সবার আগে এক একটা জোড়া জোতা কি পড়তে হবে যে জোতাগুলো সফট হিলটা সফট অর্থাৎ যেখানে আমি ফাড়াটা দেবো ওই জায়গাটা যেন নরম থাকে এই জন্য আপনি বিভিন্ন ডক্টর শু নামে বিভিন্ন পাওয়া যায় অথবা আপনি জাস্ট নরম জোতা কিংবা হচ্ছে আপনি গ্রামে যারা আছেন তারা অনেক সময় জোতার নিচে অনেক সময় কাপড় টাপড় দিয়েও এটাকে একটু সফট করে রাখেন যাতে আপনার চাপটা যেন না পড়ে সোজা কথা হচ্ছে অথবা হিল কুসুন পাওয়া যায় যে কোনো বা বা তুলা দেওয়া হয় তো মানে সোজা কথা আপনার ফাটা যেখানে গোড়ালিটা যেখানে রাখবেন ওটা যেন সফট পরে পরে এটা যেন শক্তভাবে যেন না পরে এরপরে হচ্ছে আমাদের ফেন কিন্তু অনেক সময় শুধু এখানে এখানেও হতে পারে এখানে যদি হয় আমরা বলবো টেন্ডি অ্যাকিলাইটিস অথবা মানে অ্যাকিলিস মানে টেন্ডিনাইটিস বা অ্যাকিলিস টেন্ডিনোপ্যাথি যা যাই হোক তো আমরা এই ফেনের ক্ষেত্রে আপনি যে এটা করবেন যখন এখানে যখন ফেন হবে একটু আলাদা আমি দূরে দেখাচ্ছি তো আপনি প্রথমত সেখানে নরম জুতা ইউজ করবেন এরপর হচ্ছে আপনি আইস আপনি হচ্ছেন কি আইস দিবেন জাস্ট একটা আইস প্যাক যদি আইস প্যাক যদি আপনার কাছে নাও পরে আপনি একটা ফ্রিজ একটা পানির বোতল রাখবেন রেখে আপনি এই জিনিসটাকে এভাবে দিবেন 
অথবা আপনি বিছনার বেডের নিচে রেখে আপনি জাস্ট বসে আমি নিচে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি জাস্ট ধরে নেন আচ্ছা আমার আমরা এটা পায়ের নিচে দিয়ে আপনি এরকম কোনো অর্ডার করতে পারেন অথবা আপনি বরফ ছাড়াও শুধু এটা দিয়ে আপনি এক্সারসাইজ করতে পারেন আপনাদের কিন্তু কল আপনার কাছে আরাম পাবে ফলে ফাঁসাটা একটা কি হবে একটা মোবিলাইজেশন হবে দেখেন আমরা এই এক্সারসাইজটা আমরা বুঝলাম আর যদি আপনার কাছে যদি আইস প্যাক থাকে আপনি এটাতে দশ পনেরো মিনিট ধরে আপনি বরফ ধরে রাখবেন তাহলে আমরা কয়টা এক্সারসাইজ শিখলাম একটা হচ্ছে বরফ দিয়ে দিতে হবে আর একটা হচ্ছে আমরা এরকম পানির বোতল দিয়ে এটা ঠান্ডা হোক যাই হোক এটা দিয়ে আমরা কি করব মাটিতে রেখে প্লান্টার ফাঁসাটাকে মনে হবে হবিলাইজ করবো এটাকে ম্যাসেজ করবো জাস্ট এছাড়া আপনি ধরে নেন আপনি এখন শুয়ে আছেন আপনি শুয়ে এই ফাটাকে উপরে দিকে উঠাবেন উঠে দেখেন এটাকে টান দিবেন সোজা রেখে আমি একটু শুইলাম আমি একটু শুয়ে দেখেন কিন্তু আপনাদের আগেও দেখেছি আপনি এই ফাটা কী করবেন বাস করবেন আমার ধরুন বাম পায় আমার ফে আপনি ফাটাকে উঠাবেন উঠে ফায়ের আঙ্গুলগুলো আপনার দিকে টান দিবেন যদি আপনি টান দিতে থাকেন দেখেন আপনার এখানে একটা স্টেজ পড়বে টান দেন এবং এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই জিনিসটা আবার বোঝেন জাস্ট এইটুকু কি করবে একটা স্টেজ পড়বে কাপ মাসলে যদি স্টেজ পড়ে তাহলে ওটা যদি রিলিজ হয় বা এটা যদি শক্তি হলে আপনার ওখানে অটোই অয়েরটা পড়বে কম অর্থাৎ অয়েরটা সঠিকভাবে পড়বে অটোই আপনার ফ্রেন্ডটা কমে যাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ আপনি যদি এমন এমন করেন তাহলে কিন্তু হচ্ছে না এমন করলে হচ্ছে না আপনি সোজা পাটা করতে হবে সোজা আর এটা করতে হবে বাঁস এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ আপনি এক্সারসাইজটা অবশ্য অবশ্যই আপনি করবেন এছাড়া আপনি এরকম রেখে ফাটা রেখে আপনি এটাকে জাস্ট এবার টান দিবেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ অনেক সময় প্রতিটা এক্সারসাইজে আপনি দশবার করে করবেন দশবার করে করলে এক সেট হবে আপনি দিনে চারটা থেকে নাচটা সেট করবেন আমাদের আসলে আমাদেরকে জানতে হবে আপনার আসলে পেনটা কখনোই বেশি যদি দেখেন যে আপনি এখন অনেকক্ষণ বসে আসেন এখন আপনি দাঁড়াতে গেলে ফেন হবে আপনি আগে কিছু এক্সারসাইজ করে নেবেন একটু নিচে দিকে হচ্ছে আমরা আরও একটা যেটা ইম্পর্টেন্ট একটা মানে এক্সারসাইজ আপনি হচ্ছেন জাস্ট এদিকে এদিকে হবে আচ্ছা জাস্ট হচ্ছে আপনি এরকম ফায়ার গোড়ালের উপর বদ দিবেন দেখেন এই এক আপনি যদি কোনো কিছু না আপনি একটু সাপোর্ট দিয়ে ধরবেন শেয়ার বা কোনো কিছু দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ আবার দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় আমি কি করলাম আমি হিলটা আমি পায়ে গোড়ালটাকে আমি উপরে উঠালাম আবার রাখলাম আবার উঠালাম আবার রাখলাম উঠলাম আবার রাখলাম প্রতিটা এক্সারসাইজে আমরা দশবার করে করব এবং যখন আমরা স্ট্রেস করব আমরা দশ সেকেন্ড আমরা দরে রাখব তাহলে আশা করি আপনারা যাদের হিলে যাদের হচ্ছে পেইন আসছে পায়ের গোড়ালিতে যাদের পেইন আসে তারা এক্সারসাইজগুলো করবেন আর আমরা এইটুকু অন্তত পক্ষে মানে শিখলাম আপনার হিলে পেইনটা আপনার কেন হয় এবং বাসে আপনি কী এক্সারসাইজগুলো করবেন এবং আপনাদের জন্য যদি দেখেন যে আপনি এক্সারসাইজগুলো করার পরও যাচ্ছে না আমি বলবো আপনি একজন ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যান ফিজিওথেরাপিস্ট আপনাকে অনেক ভালোভাবে আর এক্সারসাইজ দিবে এবং আপনার এগুলোতে ডাইনি লিঙ্ক মানে করে দেবে এবং ফ্লান্টার ফাঁসাটাকে মাই ফেসিয়া রিলিজ করে দেবে ফলে আপনি দ্রুত ভালো হয়ে যাবেন হ্যাঁ সব পেন তো আর অবশ্যই মানে বাসায় একটি ইয়েটমেন্ট করার সময় সম্ভব না জাস্ট আপনার জন্য দিস ইজ দ্য হোম অ্যাডভাইস আপনি অবশ্যই আপনার সমস্যার জন্য আপনার নেকটবর্তী ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যাবেন 
সবাই ভালো থাকবেন ফায়ার গোড়ালি ব্যথা সংক্রান্ত যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে বা আর কোনো কিছু জানতে চান আমাদেরকে জানাবেন আমি सीम्पलि शुद्ध अपन के बलब आपनी रेगुलर एक्सारसाइज करें और जरा अनेक दाड़े दाड़े थकें ता अने दाड़े थकबें ना ता बसबें माधे मध्य बसबें माधे मध्य हाँटबें तो अपना फायर गोरल पेन तो होना जरा बसिक्षण बसे थकें ताओ माधे मध्य उठे दाड़ें हाँटबें इस जर ओजन बसि ता अवश्य ओजन कम कमें এবং যাদের জুতা শক্ত আছে তারা অবশ্যই নরম জুতা পরবেন আর হিল জুতা অনেক সময় হিল পরলে এই সমস্যাগুলো আর বেশি হয় আপনার কাপমাসুলটা উইক হয়ে যায় ওটাতে স্টেজ পরে কম ওটাতে সরি কাপমাসুলটা আপনার শর্ট হয়ে যায় অনেক সময় আমরা হিল এভাবে পরলে তখন পরবর্তীতে আপনার ফ্যানগুলো হতে পারে তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম